तो भाई विंटर इज हेयर और ये कैसे हो सकता है कि विंटर आ गया और मैं आपको विंटर के एडमिशन के हवाले से ना बताऊँ तो ये वीडियो डेडिकेट होने वाली है विंटर एडमिशन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो हाँ बेसिकली ये इस वाले विंटर के लिए वीडियो नहीं है ये नेक्स्ट वाला विंटर जो कि अक्टूबर इंटेक जर्मनी में स्टार्ट होती है जिसकी क्लासेज ये उस हवाले से वीडियो होगी इस वीडियो के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्यों आपका एडमिशन एप्लीकेशन जल्दी अप्लाई करना जरूरी है और जो सेकेंड टॉपिक होगा वो ये होगा कि कब से आपको अप्लाई करना बेसिकली स्टार्ट कर देना चाहिए इसी तरह जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपको डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देने चाहिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप मुझे या मेरी टीम एक्सेस फ्यूचर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी तक कन्फ्यूज है कि मुनीब भाई हम आपको अप्रोच कैसे करें आपकी टीम को अप्रोच कैसे करें तो सारी चीजें डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो जर्मनी नेक्स्ट इंटेक में या विंटर इंटेक में आना चाह रहे हैं और हो सकता है कि आपका एडमिशन या आपका जर्मनी आना या ना आना इस वीडियो पे डिपेंड कर रहा हो और ये मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है बहुत से लोग इवन विद गुड क्वालिफिकेशन अपना राइट टाइम पे अप्लीकेशन ना करने की वजह से अपने एडमिशन से हाथ धो बैठते हैं या अपॉइंटमेंट नहीं आते तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों इतना जरूरी हो गया जर्मनी में कि आप राइट टाइम पे राइट चीजें करें और इस वीडियो में वही राइट टाइम और वही चीजें हम डिस्कस करेंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दीडियो तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि वाई यू नीड टू स्टार्ट अप्लाई अर्ली कि आपको जल्दी एप्लीकेशन अपनी क्यों भेजनी चाहिए या क्यों सबमिट करानी चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस जल्दी क्यों स्टार्ट करना चाहिए तो इसमें तो दो मेन रीजन है वो ये कि एक तो जल्दी अप्लाई करने से आपके एडमिशन चांसेस इंक्रीज होते हैं तो बहुत सी जर्मन यूनिवर्सिटीज जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन देती है फॉर इंस्टेंस अगर किसी यूनिवर्सिटी की डेड अभी रहती भी है लेकिन आपने अप्लाई पहले कर दिया है तो हो सकता है कि आपके एडमिशन पहले ही आ जाए और अक्सर अगर आपने बहुत डेड जाके अप्लाई किया या बहुत लेट अप्लाई किया है तो उसका नुकसान ये होता है कि कई दफा सीट्स पहले फुल हो चुकी होती हैं यूनिवर्सिटी की आपकी प्रोफाइल अच्छी भी हो आपका एडमिशन सिर्फ इस वजह से रह जाता है कि आपने उसमें बहुत लेट एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाई है और जो सेकंड मेन रीजन है वो ये है कि आप अपॉइंटमेंट डिलेज के इशू से बच सकते हो आपने सुना होगा बहुत से स्टूडेंट जो इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं पंजाब साइड से अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली जिनका इंटरव्यू इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है उनको अक्सर वीजा अपॉइंटमेंट की डिलेज का इशू आता है और ये इशू इसी तरह से अवॉइड जा सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन बहुत अर्ली स्टार्ट कर दो ताकि जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हो आप फॉरन अप्लाई करो ताकि आपकी अपॉइंटमेंट जो है विद इन वन टू टू मंथ आ सके या इवन विद इन थ्री टू फोर मंथ भी आ जाए लेकिन आपके पास एडमिशन लेटर सिक्योर हो ठीक है अब अपॉइंटमेंट का सिलसिला अच्छी बात यह है कि बहुत ही इंप्रूव हो चुका है और बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट लास्ट टाइम भी मैसी ने दी थी और हमारे जितने भी विंटर के स्टूडेंट्स है जिनका एडमिशन आया था उन सबकी अपॉइंटमेंट हमें रिसीव हो गई थी और उसका मेन रीजन यही था कि हमने अपने स्टूडेंट को एक तो गाइड किया था कि अपॉइंटमेंट किस टाइम पे बुक करनी है दूसरा उनका एडमिशन प्रोसेस मोस्टली स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस उन्होंने हमसे बहुत जल्दी स्टार्ट करवा लिया था तो अब अगर आपको ये समझ आ गई है कि जल्दी तो अप्लाई करना है लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मुनीब भाई कब अप्लाई करना है हम एग्जैक्टली exactly कब अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेन यू शुड स्टार्ट टू अप्लाई तो जिस तरह मैं काफ़ी पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा हूँ कि जर्मन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई एक डेड फॉलो नहीं करती फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम पर सब ओपन हो गई हैं और फिर एक ही टाइम पर सब क्लोज हो रही हैं डिफरेंट डेड होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जल्दी ओपन हो जाती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन लेट ओपन होते हैं इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जल्दी क्लोज हो जाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन थोड़ा लेट जाके क्लोज होती है लेकिन मैं आपको आइडियल टाइम बता देता हूँ कि जब स्टार्ट करने का सबसे जो बेस्ट टाइम है वो किन महीनों में है तो जो हमारा सबसे आइडियल टाइम पीरियड है विंटर के प्रोसेस को स्टार्ट करने का वो जैन और फेब का महीना है अगर आप जनवरी और फेबर के महीने में अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो तकरीबन तकरीबन आप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डेड को मीट कर जाओगे इसी तरह अगर आप मार्च में जाते हो तो तकरीबन नाइनटी यूनिवर्सिटीज की डेड को आप मीट कर पाओगे लेकिन अगर आप मार्च से लेट हो जाते हो और अप्रैल में अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो तकरीबन 75 परसेंट यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन डेड लाइन आप मीट करते हो और फॉर इंस्टेंस अगर आप अप्रैल से भी ज्यादा लेट हो गए अराउंड 50 परसेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डेड आप मीट कर पाओगे तो आपका 24 25 का जो विंटर इंटेक है आइडियली उसका मैं
हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि विच डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू प्रिपेयर राइट नाउ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देने हैं तो बहुत से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट हुए होते हैं लाइक अभी अभी उनकी डिग्री कंप्लीट हुई होती है तो एक उन्हें बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि अभी तो हमें डिग्री नहीं मिली तो हम क्या विदाउट डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट तो आपको एट सेमेस्टर की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है जब भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ठीक है बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं फॉर इंस्टेंस मेरी जो नस्ट भी थी उनका भी यही पॉलिसी थी कि वो डिग्री कंप्लीट होने के या एट सेमेस्टर कंप्लीट होने के फौरन बाद डिग्री नहीं देते थे लेकिन मैंने इस चीज़ का वेट नहीं किया था कि डिग्री आए मैं तब भी अप्लाई करूँ क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट हम अर्जेंट बेसिस पर निकलवा सकते थे तो आप भी अगर अप्लाई करने का सोच रहे हो और जनवरी फेब में स्पेशली प्रोसेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको अभी से यूनिवर्सिटी को अर्जेंट एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए कि आप हमें ट्रांसक्रिप्ट इशू कर दें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का ये इशू रहता है कि वो एक से दो वीक इवन मोर ज़्यादा टाइम वो ले लेते हैं आपको ट्रांसक्रिप्ट इशू करते कर एक और चीज़ जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये भी होती है कि क्या अगर हमें ग्रेजुएट हो एक साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और हमारे पास स्टिल डिग्री नहीं है तो हमारा अप्लाई हो जाएगा तो केस में थोड़े से इशूज़ आते हैं क्योंकि आपको अब ग्रेजुएशन हो एक साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में यही एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर एक साल से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है आपको ग्रेजुएट हो तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए अच्छा जो सेकेंड चीज़ है वो आपके पास आइल्स के एग्जाम आता है जो अकेडेमिक आपका आइल्स है क्योंकि बहुत सी जर्मन यूनिवर्सिटीज आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि अभी से आप आइल्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ अगर अभी आइल्स नहीं दिया तो जैन फेब के महीने में ट्राई करो कि आप आइल्स का जो एग्जाम है वो अटैम्प्ट कर लो और ट्राई करो कि सिक्स से आइल्स नीचे ना जाए अगेन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया है कुछ सिक्स पे भी एक्सेप्ट करती हैं सिक्स पे भी करती हैं कुछ इवन फाइव पे भी करती हैं लेकिन आप ये कोशिश करो कि सिक्स या सेवन तक अपने आइल्स के बैंड का टारगेट रखो ताकि आपके पास फिर अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ज्यादा हो अब रहा सवाल ये कि जब तक आइल्स नहीं आता तो क्या हम अपना प्रोसेस स्टार्ट ना करें तो ये सोच बिल्कुल गलत है और ये सोच अक्सर आपको डिले कर देती है आपका प्रोसेस विदाउट आइल्स भी स्टार्ट हो जाता है लास्ट ईयर भी मैंने यही कहा था और बहुत से स्टूडेंट्स ने शुक्र है बात सुन के अपना प्रोसेस जल्दी स्टार्ट भी करवा लिया था वो इस वजह से क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसपे इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट या जो आपको यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप लेते हो उसकी बेसिस पे भी अप्लाई हो जाता है ठीक है तो आइल्स नहीं भी दिया लेकिन आपने प्रोसेस पहले ही स्टार्ट करवाना होता है ताकि आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन इस तरह यूनियन लिस्टिंग हो गया आपके लेटर मोटिवेशन प्रिपरेशन होगी बाकी चीजें की प्रिपरेशन होगी वो आपकी पहले ही हो जाए मीन वाइल आप बेशक आइल्स तैयार करते रहो साथ में उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आइल्स एकदम करके ही बाद में प्रोसेस स्टार्ट करवाऊंगा तो वो चीज गलत होगी आपको आइल्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए जब आपको लगे कि प्रिपेयर हो गया एक दो महीने लो तीन महीने बेशक ले लो लेकिन वो जैसे ही होता है उसके एग्जाम दो बट कोशिश करो कि जो अपना प्रोसेस है जो मैंने टाइमलाइन बताई है जैन फेब में इवन के आपने आइल्स नहीं दिया है तब भी आप स्टार्ट कर लो अच्छा और आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी अभी से अपने प्रिपेयर कर सकते हो या प्रोफेसर से करवा सकते हो ठीक है तो ये वो चंद डॉक्यूमेंट थे जो अभी आपको राइट नो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देने चाहिए इसी तरह मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो बनाई थी वो मैं यहाँ पर भी आपको नजर आ रही होगी और अगेन उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखना चाह रहे होते हैं कि हमें एग्जैक्टली exactly क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अच्छा बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि किस तरह वो मुझे या मेरी टीम को कॉन्टेक्ट करें अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस हमसे करवाना है तो उसकी सारी डिटेल मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करता हूँ तो आपने सिंपली गूगल पर जाना है वहाँ पर एम आर टाइप करना है जब आप एम आर टाइप करोगे तो आपको ऊपर दो चीज़ें आ जाएंगी एम आर ब्लॉग्स मतलब मुनीब राना ब्लॉग्स तो आपने पहला लिंक छोड़ देना है वो मेरे यूट्यूब चैनल का है जो सेकंड लिंक है वो मेरी बेसिकली वेबसाइट है www.mrvlogs.com आप यहाँ पर जाओगे और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो इस पेज पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि वॉन्ट टू स्टडी इन यूरोप एंड यू आर कन्फ्यूज वेयर टू स्टार्ट तो आप यहीं पर जो नीचे अप्लाई हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है आप उसको क्लिक करोगे जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा और यही वो फॉर्म है जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है बेसिकली हम तक रीच आउट करने का आप जैसे ही इसे फिल आउट करोगे आपका सारा डाटा जितना एजुकेशनल डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा और उसको एनालाइज करने के बाद हम आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि आप इस फॉर्म में अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोव
फिल हुआ इस फॉर्म में हम उन तक अप्रोच करें तो जब फॉर्म फिल करने से पहले आपके जहन में शायद ये भी आए कि क्या हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं भी कि नहीं खुद से अप्लाई करते हो तो क्या हमें एडमिशन में कोई डिसएडवांटेज हो गया एडमिशन नहीं आएगा तो मैं अगेन आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो खुद से अप्लाई करके जाते हैं मैंने कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया खुद से अप्लाई करने के बल्कि मेरे चैनल पे क्लियरली मैंने बहुत सी चीजें डाली हुई हैं इवन अगर आप वीडियोस फॉलो करो तो खुद से करके सब कुछ आप जा सकते हो और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप खुद से प्रोसेस करो अगर आपको सारी चीजें क्लियर है आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जैक्टली सारी चीजें कर सकते हो ठीक कर सकते हो कई दफा इश्यू ये आता है कि पाकिस्तान में मसला ये होता है कि बहुत सी चीजें तो हमें नहीं बताई जाती कि हमने प्रेजेंट किस तरह करना है फॉर इंस्टेंस मुझे यूनिवर्सिटी में कभी नहीं सिखाया गया था मैंने सीवी में क्या डालना है मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन में अपने क्या लिखना है मैंने एप्लीकेशन अगर भेज रहा हूं तो किस तरह से अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट करना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का यह बहुत बड़ा लैक है ये चीजें मैंने जर्मनी में आकर सीखी मुझे जब पता लगा कि एजुकेशन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो क्या चीजें आपकी प्रोफाइल में डिमांड कर रहे होते हैं जो भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उन चीजों का ख्याल रखा जाए कि वो चीजें जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज मांग रही है वो इंक्लूडेड हो सेंस मैंने खुद मास्टर जर्मनी से ही किया है इस एजुकेशन से गुजरा हूं तो एक एडवांटेज आपको उस तरह से आ जाता है बट अगेन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर मेरे थ्रू अप्लाई नहीं करते हो तो एडमिशन नहीं आएगा ठीक है बहुत से स्टूडेंट जाते हैं और मेरे बगैर जाते हैं कई कैरियर काउंसलिंग सेशन स्टूडेंट मुझसे लेते हैं वो खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं जो उन्हें मसले आते हैं वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं तो मुझे खुशी होती है कि अगर आप खुद से भी करो लेकिन फिर कई दफा ऐसे भी केसेज आए हैं कई दफा ऐसे भी स्टूडेंट्स ने बात किया है जो पूरा पूरा एक साल अपना जया कर चुके होते हैं छोटी छोटी चीजों की वजह से एप्लीकेशन में कुछ गलती होगी कुछ चीजें उन्होंने जो ऐड करनी थी नहीं की कई दफा एप्लीकेशन डेडलाइन मिस हो गई कई दफा जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से रिजेक्शन आ गई तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए या फिर अगर आपके पास टाइम आप चाह रहे हो कि बिल्कुल वेस्ट ना और छोटी छोटी गलतियां जो हमें पता है कि एडमिशन प्रोसेस में हो सकती है तो वो अवॉइड हो जाए क्योंकि अब हमें चार से पांच साल हो चुके हैं मोर देन अलहमदुल्ला फाइव स्टूडेंट्स के एडमिशन आ चुके हैं ठीक है तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई हो और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कैरियर काउंसिल सेशन भी ले सकते हो लेकिन अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करवाना है और हमसे करना है तो अगेन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि प्लीज 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 अपनी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी जल्दी हमें भेजें ताकि हम टाइमली आपको अप्रोच करें और आपका प्रोसेस भी टाइमली स्टार्ट हो और होपफुली नेक्स्ट विंटर आप भी सर्दियों में जिस तरह मैं ठोर रहा हूँ यहाँ पे लिटरली <laughs> मेरे हाथ काँप रहे हैं अभी लाइक ठंड से तो आप भी आओ यहाँ पे इस तरह तो ना काँपो दस्तारे सुने पहन लेना मैं तो थोड़े स्टाइल मारे कि चलो वीडियो बनानी है कर लेते हैं अभी जाके मैं हीटर में बैठूंगा तो आप भी आओ इनशाला आपसे मुलाकात हो यहाँ पे होपफुल ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी तो इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी मिलते रहेंगे और कंट्रीज के हवाले से भी डिस्कस करेंगे उनके प्रोसेस के हवाले से सारी चीजों के हवाले से तो मेक श्योर करें कि अगर आप यूरोप में कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो मेरा चैनल फॉलो कर लो बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो शायद आपको कोई और ना बताए वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो ठीक है इनशाला नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए